Layoutları yeniden kullanmak. Layoutların en iyi yönü bunları yeniden kullanabilmenizdir. Örneğin 8.5'e 11 ölçülerinde bir layout'u bir kere ayarlarsınız. Sonra bu ayarı bastırmak istediğiniz diğer herhangi bir çizimde kullanabilirsiniz anlamına gelmektedir. Bu derste çizimin var olan bir layout'ta nasıl bastırılabileceği anlatılacaktır. Ekranda mimari bir örnek bulunmaktadır. Bu çizimi şirketinizin başlık bloğu kullanarak 8.5'e 11 birim kağıt boyutuna bastırmak isteyebilirsiniz. İş akışınıza uygun olarak bu birimler inç, milimetre gibi birimler olabilir. Sıfırdan bir düzen kurmanız biraz zaman alacağını zaten görmüştük. Ancak bildiğiniz gibi yeni bir düzen kurmak zorunda değilsiniz. Başka bir çizimden kullanabileceğiniz 8.5'e 11 planı bulunmaktadır. Uygulamamıza Design Center yani tasarım merkezini kullanarak devam edeceğiz. Kontrol 2 tuşlarına basarak Design Center panelini açın. Panelin sol tarafında yer alan klasörden planın bulunduğu çizimi seçeceğiz. Bunun için egzersiz dosyaları dizininde bulunan bölüm 15 klasörünü açın. Bu klasörde bulunan Layout Part 3 Finish It klasörünü açın. Ardından Layout seçeneğini tıklayın. Sağ tarafta çizimde yer alan layoutların ikisini göreceksiniz. Burada yer alan Final Design planını seçip sürükleyip dosyanın üzerine bırakın. Bu planın dosyada yer alan planların yanına eklendiğini göreceksiniz. Tasarım merkezini kapatın. Yeni eklediğiniz Final Design isimli klasöre tıklayın. Önemli bir noktayı belirtmek gerekirse, bir layout'u bir çizimden başka bir çizime kopyaladığınızda, gelen tek şekil layout'a bulunan şekildir. Çizim alanının hepsi arkada kalmaktadır. Bildiğiniz gibi, bu layout bir viewport içeriyordu. Ancak biz viewportun olduğu katmanı kapatmıştık. Şimdi katman kontrolü açılır menüsünü tıklayın. Viewport katmanını geri açın. Sonra viewportun içine çift tıklayın. Çalışmayı yakınlaştırmak için farenizde yer alan sürükleme tekerleğini çift tıklayın. Bu çalışmayacaktır. Çünkü viewport hala kilitli durumdadır. Kilidi açmak için çalışma sayfasının alt kısmında bulunan lock, Unlock Viewport düğmesini tıklayın. Sayfayı tıklayın. Artık çizim görünmektedir. İkinci adım çizime bir ölçek belirlemektir. Bunun için Viewport Scale açılır menüsünü açın. Bu çizim mimari bir örnek olduğu için listenin altlarında yer alan ölçeklerden 1'e 4 seçeneğini tıklayın. Bu ölçek çok büyük olacak gibi görünmektedir. Menüyü yeniden açın ve 1'e 8 seçeneğini tıklayın. Bu ölçek çok uygun olacaktır. Lock, Unlock Viewport düğmesine yeniden tıklayın. Ardından Viewport sınırları dışında çift tıklayarak Viewport görünümünden çıkın. Bu noktada gerektiğinde başlık bloğu metnini düzenleyebilirsiniz. Project alanını istediğiniz bir başlıkla değiştirin. Hatta ölçeği de değiştirebilirsiniz. Başlık bloğu metin nesnesini düzenlemeyi bitirdiğinizde metin işleminden çıkmak için Klavyeden Escape tuşuna basın. Ardından Viewport katmanını tekrar kapatabilirsiniz. Bunun için katmanlar panelinde katmanın yanındaki ampul simgesini tıklayabilirsiniz. Son olarak bu çizimi bastırmak için Plot düğmesini tıklayın. Ardından Tamam düğmesini tıklayın. Eğer bir PDF olarak bastıracaksanız bir dosya ismi vermelisiniz. Kaydedeceğiniz yeri seçin ve Kaydet düğmesini tıklayın. Ekranda bitirilmiş baskının bir örneğini göreceksiniz. Bu çizime bir başlık bloğu eklemeniz gerektiğinde, kalıp sayfadan başlık bloğunu sadece sürükleyip bırakmanız yeterli olacaktır. Layoutlar başlık bloğu eklemelerinizi otomatikleştirme ve baskıyı bir çift tıklamayla yapabilme gücünü verir.